Bonjour, je suis Emmanuel Rotobambaïdé. Aujourd'hui, je viens à la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Dézoumbé. Alors, Dézoumbé est le président de l'association Droits de l'Homme Sans Frontières. C'est une association de défense des droits de l'homme, mais qui œuvre particulièrement pour défendre la cause des victimes d'expropriation et de déguerpissement dans les quartiers populaires de N'Djamena. Alors, avec Dézoumbé, nous allons tenter de connaître le nœud du problème et surtout de savoir quel est l'impact des activités que son association mène pour pouvoir défendre réellement la cause de ses victimes. Suivons plutôt. Droit l'Homme Sans Frontières est une organisation de droit tchadien qui a été créée le 16 juillet 1999, reconnue un an plus tard par le gouvernement tchadien. Comme, tout, tout, comme toutes les organisations, hein, Droit l'Homme Sans Frontières s'est fixé des objectifs. Et dans ces objectifs, il y a la promotion et la défense des droits économiques. Et dans ce cadre-là, nous nous sommes attelés à défendre les gens qui ont été victimes euh, de déguerpissement et même d'expropriation. Tout a commencé donc, il faut dire, en 2008, où, le, où il y a eu la guerre. Et après la guerre, le gouvernement a donc choisi cette période-là pour procéder à la démolition massive des maisons des, maisons des gens. Comment ça s'est passé on, on vient, les gens de la mairie viennent, ils badigeonnent votre maison, ça veut dire on met la croix sur votre maison, euh, on procède comme ça, on encercle tout le quartier, on vous dit vous avez trois jours pour partir. Les plus chanceux avaient eu une semaine. Je il y a eu des cas où les caterpillars sont venus, les bulldozers sont venus et ont cassé des maisons des gens qui n'ont pas pu enlever les tôles, qui n'ont pas pu démolir par eux-mêmes parce que ceux qui voulaient le faire avaient la possibilité de le faire dans les deux ou trois jours qu'on vous donne. C'est comme ça que des maisons à étage ont été même cassées, ont été démolies. C'est comme ça que des milliers de personnes ont été touchées. Des milliers de personnes ont été chassées de leur domicile sans y être préparées. Parmi ces victimes dont parle Dezoumbé figure comme par ironie du sort Dezoumbé lui-même. Aujourd'hui, il accepte de nous conduire dans son ancien quartier afin que nous puissions constater ce qu'est devenu son ancienne maison. Il y a une borne là, de là-bas euh, jusqu'au niveau un peu plus loin là-bas. Ça fait normalement... 29 mètres et demi. 29 mètres et demi. Alors là, ils ont fait couper avec ce, ce hangar-là, parce qu'ils ont coupé une partie de mon terrain, euh, où ils ont fait construire, on dirait, un, un bac à ordures ou un centre de retraitement, d'après ce qu'ils disent, de déchets. Donc, euh, euh, un centre pour collecter les déchets en pleine ville, bon, ça pose un problème d'assainissement, mais c'est la, la mairie qui fait. Donc, ils font comme si c'est la rue ici. Oh, normalement, la rue est là-bas, la rue n'est pas là-bas. Nous, ici, dans ce quartier, on n'a pas de comité de, de comité de crise comme les autres quartiers. Alors, chacun de nous a essayé de faire comme il veut. C'est comme ça que moi aussi, en tant qu'individu, je me suis plaint en justice. J'ai donc déposé une requête au tribunal et depuis 2008, parce que j'ai attendu deux ans pour dire que, un, la procédure a été illégale et puis de deux, euh, même si elle a été régulière, ça fait déjà deux ans, je peux reprendre mon terrain parce que le gouvernement n'a rien fait dessus. Donc euh, la justice m'a déclaré légitime propriétaire et a donc condamné une solidum, la mairie de Djamena et l'État tchadien à me verser euh, 10 millions euh, de francs CFA. Mais le problème d'indemnisation reste crucial dans la mesure où beaucoup de victimes se plaignent. Mis à part cela, l'on se demande le pourquoi et le comment d'une campagne d'expropriation ou de déguerpissement d'une population. Selon la Constitution de la République du Tchad, par exemple, en son article 41, il est clairement dit que pour procéder à une expropriation, à une expropriation pour cause d'utilité publique, 
l'État ne peut prendre possession des terres qu'après qu une juste et préalable indemnisation. Juste et préalable indemnisation. Quand vous restez sur une parcelle qui appartient à l'État pendant 30-40 ans, normalement, l'État n'a plus le droit de venir vous chasser comme ça. Ce n'est pas possible maintenant. Si l'État n'est pas l'État tchadien, il faut être vraiment l'État tchadien pour se comporter de cette façon-là. Tchadien, ça peut être 98 de progrès. Le marché de Ouattara, il est censé si tout. Car on a versé. Dans ce terrain, dans ce goût salon, attendez, attendez, septième de la baie jusqu'à. Pourquoi vous n'avez plus de gagnants Et nous, si à gagner, battant la torde, gouvernement, il va nous donner un gagnant de la voie. Non, c'est non, d'arrêt. Tout court. D'accord, au camp de tonneau, le site, il y a 40 ans. Nous sommes en train de travailler avec Amnesty depuis un certain temps sur, sur cette question. Euh, nous avons essayé de faire pression pour que le cas de Ambata soit réglé. Les victimes elles-mêmes, à travers leur comité de crise, ont fait beaucoup d'efforts, ont fait beaucoup de pression, elles aussi. Mais euh, le gouvernement a vu la pression, il a essayé de, 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 de sursoir un peu à ses actions. Mais selon nos informations, selon nos informations, Ambata reste toujours dans la zone à déguerpir. Donc il y a d'autres quartiers encore qui sont dans le coup, qui méritent d'être déguerpis si nous ne prenons pas de disposition. Donc ça veut dire qu'il y a un lobby puissant qui est en train de traîner le peuple tchadien. Vers quelle destination, seul Dieu le sait. Le message qui retient l'attention de nos jours reste effectivement la souffrance d'une partie de la population tchadienne soumise à un destin cruel. Dezoumbé et son association Droits de l'Homme sans frontières s'y attaquent sans relâche. C'était Emmanuel Rotoubambaïdé depuis N'Djamena.